നമസ്കാരം എൻ്റെ ഒരു അഖിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ബി ആർ എം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് പലവർക്കും അറിയില്ല ബി ആർ എം എന്നുള്ളത് എന്താണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പൊതുവെ സൈക്ലിങ്ങിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് അപ്പോൾ ബി ആർ എം എന്നുള്ളത് എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയാം അതിന് ബി ആർ എമ്മിൻ്റെ മീനിങ് പറയാം ബി ആർ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രിവേറ്റ് ദർ ആൻഡോണേഴ്സ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പോൾ റാൻഡോണേഴ്സിൻ്റെ ഒരു മീറ്റാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പറയും ബുള്ളറ്റ് റൈഡേഴ്സിൻ്റെ മീറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ അതേപോലെ റാൻഡോണേഴ്സ് സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്ന റാൻഡോണേഴ്സിൻ്റെ ഒരു മീറ്റാണ് ബി ആർ എം എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആർ എം തന്നെ നാല് അഞ്ച് സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ബി ആർ എം നടത്തുന്നത് അതായത് ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് നാനൂറ് അറുന്നൂറ് പിന്നെ ആയിരം കിലോമീറ്റർ ഇത്രയും കിലോമീറ്ററുകൾ ഒരു സീസണിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എസ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പദ്ധതി കിട്ടും ഇത്രയും കിലോമീറ്ററുകൾ ചെയ്യാൻ ടൈമിങ്ങുകളുണ്ട് അതായത് ഇരുന്നൂറ് ചെയ്യുന്നത് പതിമൂന്ന് മണിക്കൂറിലാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്യേണ്ടത് മുന്നൂറ് ചെയ്യേണ്ടത് പതിനെട്ട് മണിക്കൂറ് നാനൂറ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇരുപത്തിയേഴ് മണിക്കൂറ് അറുന്നൂറ് ചെയ്യേണ്ടത് നാൽപ്പത് മണിക്കൂർ പിന്നെ ആയിരം ചെയ്യേണ്ടത് എഴുപത്തഞ്ച് മണിക്കൂറ് ഇത്രയും ആണ് ബി ആർ എമ്മിൻ്റെ റൈഡിങ് ടൈമിങ് ഒക്കെ പിന്നെ ബി ആർ എമ്മിൽ പല റൂൾസ് ഉണ്ട് ബി ആർ എമ്മിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആർക്കും പറ്റും നമ്മൾ ഒരു ക്ലബിൻ്റെ അംഗമാണെന്നൊന്നുമില്ല ആർക്ക് വേണേലും ബി ആർ എമ്മിന് പങ്കെടുക്കാം ഒരു പേഴ്സണൽ എന്ന നിലയ്ക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നൊരു സംഭവമാണ് ബി ആർ എം ബി ആർ എമ്മിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ അത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൺലൈനിൽ ഒഡാക്സ് ഇന്ത്യ എന്ന സൈറ്റ് ഉണ്ട് എ യു ഡി എ എക്സ് ഒഡാക്സ് ഇന്ത്യ അതിൽ സൈറ്റ് ചെയ്ത സൈറ്റ് ഓൺലൈൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം ഓൺലൈൻ നമുക്ക് ഇമെയിൽ ഐ ഡി അഡ്രസ്സ് വെച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഓൺലൈൻ ഫീസായിട്ട് ഒരു വർഷത്തേക്ക് നാനൂറ്റി അമ്പത് രൂപ ആണ് അവർ ഈടാക്കുന്നത് അതായത് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള റൈഡാണ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ എവിടെ പോയി ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ വേണേലും നമുക്ക് പോയി മത്സരിക്കാം അതായത് ഈ നാനൂറ് ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ബി ആർ എമ്മുകളും ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ വേണേലും പോയിട്ട് നമുക്ക് മത്സരിക്കാം അതിന് സെപ്പറേറ്റ് ഓൺലൈൻ ഫീസ് വരില്ല ആകെ ഒരു വർഷത്തേക്ക് നാനൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് ഫീസ് പിന്നെ ഈ ബി ആർ എം അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചി കോഴിക്കോട് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബി ആർ എമ്മുകൾ പിന്നെ കോയമ്പത്തൂർ ചെന്നൈ അങ്ങനെയൊക്കെ ബാംഗ്ലൂർ ഡൽഹി അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് നമ്മൾ മലയാളികൾ ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലും കൊച്ചി തിരുവനന്തപുരം കോഴിക്കോട് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിലാണെങ്കിൽ ബൈക്ക് സ്റ്റോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് കലൂർ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് കൊച്ചിൻ ബൈക്കേഴ്സ് ക്ലബ്ബാണ് ഇതോറ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത് തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരത്ത് തിരുവനന്തപുരം ബൈക്കേഴ്സ് ക്ലബ്ബാണ് കോഴിക്കോടാണെങ്കിൽ കാലിക്കറ്റ് പെർട്ടിലേഴ്സാണെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ മൂന്ന് ടീമാണ് നടത്തുന്നത് ഇതിൽ പിന്നെ ആർക്ക് വേണേലും പങ്കെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഓൺലൈനായിട്ട് പങ്കെടുത്താൽ മാത്രം മതി പിന്നീട് ഇത് ഇതിൽ മത്സരിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ന ഗിയർ സൈക്കിൾ വേണമെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഏത് സൈക്കിളുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഏത് സൈക്കിളിനാണെങ്കിലും മത്സരിക്കാം ഇപ്പോൾ ചിലവർ ചോദിക്കും ബി ആർ എം പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്നുള്ളത് ചോദിക്കും വീട്ടുകാരാണെങ്കിലും അതായത് കുറേ ആളുകളുണ്ടാവും കുറ്റം പറയാനും അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ പേരുണ്ടാവും നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സ്പോർട്സ് ഇഷ്ടമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ സൈക്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പോർട്സ് അല്ല സ്പോർട്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ഈ അറുന്നൂറ് അറുന്നൂറും നാനൂറും ബി ആർ എം ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് പാരീസിലെ ഒരു ഇവൻ്റാണ് പാരീസിലെ ആളുകളാണ് ഇത് നടത്തുന്നത് ഈ ബി ആർ എം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഈ ദിവസം ആണ് ഉണ്ടായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചിലാണ് ഈ സംഭവം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇരുന്നൂറ് നാനൂറ് അറുന്നൂറ് അങ്ങനെയുള്ള ബി ആർ എം ഇത് പാരീസിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പങ്കെടുത്താൽ കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മെഡലാണ് അതായത് നമ്മൾ പങ്കെടുത്ത മത്സരം ഇതിപ്പോൾ നാനൂറ് കിലോമീറ്ററിൻ്റെ മത്സരമാണ് നാന
കറക്റ്റ് ടൈമിൽ എത്തണം ഇപ്പോൾ ആറ് ചെക്ക് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു എഴുപത് കിലോമീറ്റർ വെച്ചായിരിക്കും ചെക്ക് പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ ഈ എഴുപത് കിലോമീറ്ററിൽ ഒരു നാൽപ്പത് സ്പീഡിൽ സൈക്കിൾ ചവിട്ടാൻ പറ്റുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ആദ്യത്തെ ചെക്ക് പോയിൻ്റ് ചെന്നിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചവിട്ടാം ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സ്പീഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ചവിട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഞാനൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നാനൂറൊക്കെ മിനിച്ച് ലാസ്റ്റ് ടൈമിലാണ് മിനിച്ച് ചെയ്തത് നമ്മളെ കൊണ്ട് അത്രയൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ ചിലവർ നല്ല ഫസ്റ്റ് തന്നെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലബ്ബിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഗലിഞ്ചേട്ടൻ അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഗലിഞ്ചേട്ടന് നാനൂറ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ മുമ്പൊക്കെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഓരോരുത്തരുടെ കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ റോഡ് ബൈക്ക് ഡെയിലി ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്റർ ചവിട്ടുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈസി ആയിട്ട് സൂപ്പറായിട്ട് ചവിട്ടാന്നേ ഉള്ളൂ തുടക്കക്കാർക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഈ നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ എന്നുള്ളത് പിന്നെ ബി ആർ എം കണ്ടിന്യൂസ് സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന ഒരു എസ് ആർ എല്ലാ വർഷവും ഒരു എസ് ആർ അടിക്കണമെന്ന് മോഹമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യാന്നേ ഉള്ളൂ അതിൽ ഇന്ന ഗിയർ സൈക്കിൾ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലബ്ബിലെ ജയ ജയപ്രസാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചേട്ടനുണ്ട് നെട്ടൂരുള്ളത് പുള്ളിക്ക് അമ്പത്താറ് വയസ്സുണ്ട് പുള്ളി കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ എസ് ആർ അടിച്ചത് സിംഗിൾ സ്പീഡ് സൈക്കിളിലാണ് അത് ബി എസ് എസ് എൽ ആർ നമ്മുടെയൊക്കെ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് വരെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നണം അതിൻ്റെ മേക്കിങ് ബി എസ് എസ് എൽ ആർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ബി എസ് എസ് എൽ ആർ ഫോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡലാണ് ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ആ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഈ സൈക്കിളിലാണ് പുള്ളി അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ചവിട്ടി എസ് ആർ അടിച്ചത് അറുന്നൂറ് മാത്രമല്ല ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ടോട്ടൽ ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് നാനൂറ് അറുന്നൂറ് ഇത് ചെന്നൈ കോയമ്പത്തൂർ പോയാണ് പുള്ളി ഫുള്ള് ഒറ്റ സീസണിൽ ചവിട്ടിയെടുത്ത് എസ് ആർ ആയത് അപ്പോൾ സൈക്കിള് ഒരു പ്രശ്നമല്ല കൂടുതലും ബി ആർ എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മൈൻഡാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് മൈൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൈൻഡും നല്ല പ്രാക്ടീസും കഠിനാധ്വാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർക്കും വേണമെങ്കിലും ഈസി ആയിട്ട് എസ് ആർ ആവാം ഇത് അത്ര പ്രശ്നം പഠിച്ചൊരു സംഭവം ഒന്നുമല്ല ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ ഈസി ആയിട്ട് പാട്ടൊക്കെ പാടി സൈക്കിൾ ചവിട്ടി ഫിനിഷ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അതേപോലെ പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നാനൂറിൻ്റെ മെഡലാണത് ഇതിൽ തുടങ്ങിയ സ്ഥലം ദി ബൈക്ക് സ്റ്റോർ പിന്നെ ഷൊർണൂറ് പിന്നെ ബൈക്ക് സ്റ്റോർ അങ്ങനെ വരും ആ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സോറി കസ്റ്റമർ വന്നു പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു നമുക്കൊരു മെഡൽ കിട്ടും ഇത് പാരീസിൽ നിന്ന് ഫീൽ ചെയ്ത് വരുന്ന സാധനമായിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ മെഡൽ പാരീസിൽ പോയി അവർ സീൽ ചെയ്ത് വരുന്ന മെഡലാണ് ഇതൊരു ഒരു സൈക്കിളിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരമാണ് ഈ മെഡൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ റൈഡിന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ ചവിട്ടിയ നാനൂറിൻ്റെ ബി ആർ എമ്മിൻ്റെ ലിസ്റ്റാണ് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ടൈമിൽ ഏതൊക്കെ പഞ്ചിങ് പോയിൻ്റിൽ എത്തി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ലിസ്റ്റാണത് ലിസ്റ്റ് ഇതിലിപ്പോൾ എത്തിയേക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈക്ക് സ്റ്റോറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പതിനാറ് മണി വൈകുന്നേരമാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് നാല് മണിക്കാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് നാല് മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നാലരക്കാണ് അടുത്ത ചെക്ക് പോയിൻ്റ് പിന്നെ എത്തിയേക്കണത് ഏഴ് മണിക്കാണ് അത് ചാവക്കാടാണ് ചെക്ക് പോയിൻ്റ് ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എത്തിയേക്കണത് ഒമ്പത് മണിക്കാണ് ഒമ്പത് മണിക്ക് എത്തിയേക്കണത് പട്ടാമ്പി ജംഗ്ഷൻ പിന്നെ എത്തിയേക്കണത് പാലിയക്കര ടോൾ അത് മൂന്ന് അമ്പത്തഞ്ചിനാണ് വെളുപ്പിന് വെളുപ്പിനാണെന്ന് ഓർക്കണം കേട്ടോ ഒരു ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ചവിട്ടാണ് നൈറ്റ് പിന്നെ അടുത്ത ഏഴ് അമ്പത്തെട്ട് അത് തിരിച്ച് ബൈക്ക് സ്റ്റോർ കലൂര് പിന്നെ മൂവാറ്റുപുഴ പത്ത് മുപ്പത് പിന്നെ കോട്ടയം ബേക്കർ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം രണ്ട് മുപ്പത് ചേർത്തല നാല് ഇരുപത്തഞ്ച് തിരിച്ച് ബൈക്ക് സ്റ്റോർ ഏഴ് മുപ്പത്തിയേഴ് മുപ്പത്തിയേഴിന് ഞാൻ ഫിനിഷ് ചെയ്തു അതായത് പത്തൊമ്പത് അതായത് ഒമ്പത് ഒമ്പത് മണി വരെ ടൈം അല്ല ഒമ്പല്ല എട്ട് മണി വരെ ടൈം ഉണ്ട് അതിൽ
നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ അയാൾ സ്ഥിരം ചവിട്ടുന്ന പോലെയല്ലേ അയാൾക്ക് ചവിട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൽ കൂ അതിൽ പതുക്കെ അയാൾ ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ പെർഫോമൻസ് അയാൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് തമ്മിലൊരു ബന്ധമില്ലാതായി പോകും കാരണം ഈ വി ആർ എം ചെയ്യുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റാമിന എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ തന്നെ അളക്കുന്നതാണ് ഇത് വേറെ ആരെയും ബോധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇവൻ്റല്ല നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ അളക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നൊരു ഇവൻറ്റ് മാത്രമാണ് വി ആർ എം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പല സൈക്കിൾ സുഹൃത്തുക്കളും ഇതൊരു എന്താ പറയുക ഇതൊരു വാശി പോലെയാണ് എനിക്ക് അയാളെക്കാളെ മുമ്പെത്തണം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഇത് നമ്മൾ വി ആർ എം എന്ന് പറയണത് മത്സരം തന്നെയാണ് ആ മത്സരം എന്നുള്ളത് നമ്മളും സമയവുമായിട്ടുള്ള മത്സരമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അല്ല വ്യക്തികൾക്ക് ഇതിൽ പ്രാധാന്യമില്ല വ്യക്തികളും ആദ്യം എത്തുന്നതാണോനും അങ്ങനെ ടൈം എന്നൊന്നുമില്ല നമ്മളും ടൈമും തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണ് അത് അത്ര എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ വി ആർ എം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈക്കിളിനായാലും ഏത് സൈക്കിളിനാണേലും ഫിനിഷ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ റൈഡിങ് റൂൾസ് ഉണ്ട് വി ആർ എം പങ്കെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹെൽമെറ്റ് ഗ്ലൗസ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് ജാക്കറ്റ് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലുമായിട്ട് ബ്ലിങ്കർ ഇതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു സൈക്കിളിൽ ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതായത് ഒരു എക്സ്ട്രാ ട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് എക്സ്ട്രാ ട്യൂബ് കരുത് എം ടി പി ആണെങ്കിൽ ഒരു ട്യൂബ് മതിയോ എം ടി പി പഞ്ചർ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല ഹൈബ്രിഡോ അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് ബൈക്കോ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ രണ്ട് എക്സ്ട്രാ ട്യൂബ് എടുക്കുക ഒരു സൈക്കിൾ ഹോൾ സൈക്കിളിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പമ്പ് എടുക്കുക പിന്നെ ബോട്ടിൽ കേജ് വെള്ളം കുപ്പിയുടെ കാര്യം മറക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും വേണം വെള്ളം കുപ്പി ഇല്ലാതെ ഒരു പരിപാടി നടക്കൂല നമ്മൾ ഓരോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിലും ഓരോ സിപ്പ് വെള്ളമെങ്കിലും കുടിക്കണം പിന്നെ പഞ്ചറായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഞ്ചർ ഒട്ടിച്ച് സമയം കളയാതെ നമ്മുടെ ട്യൂബ് അതായത് കയ്യിലുള്ള എക്സ്ട്രാ ട്യൂബ് എടുത്ത് ടയറിലിടുക ടയറിലിടുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ടയറിൻ്റെ അകത്ത് കൈയിട്ട് ഓടിച്ച് വല്ല കമ്പിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാൻ ചെക്ക് ചെയ്യണം കമ്പി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് വേണം പുതിയ ട്യൂബ് ഇടാൻ എന്നിട്ട് എയർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പഞ്ചർ ഒട്ടിക്കാനുള്ള സമയം ലാഭിക്കാം പിന്നീട് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഫുഡ് കഴിക്കാനോ അങ്ങനെ നിർത്തുമ്പോൾ മാത്രം ആ എക്സ്ട്രാ ട്യൂബ് എടുത്തിട്ട് പഞ്ചറായ ട്യൂബ് എടുത്തിട്ട് ഒട്ടിച്ച് വെക്കാവുന്നതാണ് കാരണം അത്ര സമയം നമുക്ക് ലാഭിക്കാം അപ്പോൾ അതെ അത്ര എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ